Hey guys, it's your Tagal Mary and welcome back to our channel. And for today, pag-uusapan natin yung limang smartphones na sa tingin ko ay pwede mo pa i-consider para sa bagong taong 2022. So, totoo lang, nahirapan talaga ako guys na mamili ng limang smartphones lamang para ilagay dito sa video natin ngayon dahil syempre sa dinami-dami ng smartphones na na-release last year, maraming impressive doon, marami rin namang hindi masyadong note worthy. Yes, alam ko binibilang nyo yung cellphone sa harapan ko, pito sila at um, wala po dito yung lima. <laughs> Props lang to, no? So, so, para sa limang smartphones na napili ko, syempre, marami din naman akong kinonsider para mapasok siya dito nga sa ating top 5. Syempre, unang-una na dito yung ganda ng cameras niya. Syempre, kailangan din okay ang performance kahit na affordable lang kanyang price point. Pangatlo, para sa akin, dapat tatagal din ang smartphone. Meaning, okay ang warranty at okay din ang after-sale service. At syempre, huling-huli, dapat sa lahat ng specs na meron siya, okay ang price point niya. Siyempre, may mga phones na napakaganda naman talaga ng specs, pero kung titignan mo yung presyo, ang sakit sa bulsa. Pero ngayon, sa totoo lang, padami ng padami ang smartphones na impressive ang kanyang performance, camera, display, pero hindi masyadong masakit sa bulsa. And yun yung mga usong phones ngayon. Simulan na natin ang ating top 5, which is the Infinix Hot 11S. By the way, sunod-sunod ito, so pamahal ng pamahal yung ating smartphone. Simulan natin sa budget phone. And itong Infinix Hot 11S, meron siyang dalawang variants actually. We have the 4GB RAM na merong 64GB of internal storage which cost 6,990 pesos. At yung isa naman ay 6GB of RAM na merong 128GB of internal storage. At ito naman ay nagkakahalaga ng 7,990 pesos. As of the moment na pinapanood yung ating video, naka-sale siya sa Lazada. So in case na gusto niya pa rin bumili or i-check out ito, meron naman tayong link down below. Sa totoo lang, no, kung nagahanap ka ng smartphone for gaming na nasa lower-end budget segment, medyo hindi siya madaling hanapin. Alam naman natin na yung phones na nag-offer ng decent software and performance ay usually nasa price segment ng 10 to 12,000 pesos. Para sa akin, no, guys, Infinix really did created their space at nata-target nila talaga exactly yung kanilang audience. Nag-offer siya ng malaking display na merong mataas na refresh rate which is 90 hertz. Para sa akin, for its price, sobrang steel na makabili kayo ng smartphone na merong Helio G88. Hindi lang yon full HD plus na rin ang kanyang display. And a very competitive set of cameras na merong 50 megapixels as its main camera. Although pansin ko lang dito sa Infinix Hot 11S, hindi design ang kanyang pinaka-selling point. Medyo flimsy lang yung pakiramdam niya para sa akin, probably because of its polycarbonate back. So yes, ang Infinix Hot 11S maganda siyang option para doon sa mga naghahanap ng very capable budget device na merong affordable price tag. Ang susunod or yung ating pang top 4 ay of course, the Realme 8 5G. Para sa Realme 8 5G, meron din siyang dalawang variants. Unang-una is of course yung ating 8GB RAM na merong 128GB of internal storage. Ito ay nagkakahalaga ng 11,990 pesos. And then para naman sa cheaper option, meron din tayong 4GB RAM na merong 128GB of internal storage. Ito naman ay nagkakahalaga ng 10,990 pesos. As of the moment, upon checking, hindi po nakasale yung ating Realme 8 5G in case lang that you guys are wondering. Pero in case man, nahahanapin nyo pa rin yung link pa rin ay nasa baba. Alam kong usong-uso yung mga 5G phones last year 2021. And for this year 2022, sa tingin ko magiging big deal na rin siya. At isa ito sa pinaka-priority ng mga bibili ng smartphones. And buti na lang, itong Realme 8 5G is already future-proofed. So in case na bumili kayo ng Realme 8 5G last year 2021, okay at goods pa rin naman kayo for this year 2022. Indeed, wala namang doubt guys na yung highlight of course ng Realme 8 5G is yung kanyang 5G ready. Bukod pa doon yung affordable price niya din. But aside from those, impressed ako sa longevity ng kanyang battery life which is again 5,000 mAh nga yung meron siya. Isa pa, yung screen quality niya guys and the performance are also good para sa presyo na binibigay niya. If you are on a budget, mapa early bird price man yan or hindi. It really offers buyers, guys, some excellent value for money. And in most areas, guys, you get more than 
what you expect based doon sa kanyang price point. As of the moment, hindi ito, of course, yung pinakamurang 5G ready phone na lumabas for last year 2021. Aminin nyo guys, competitive ang 5G market natin. And yup, if you need a 5G in the lowest price point, hindi ito yon. Pero para sa akin, bukod doon sa kanyang 5G connectivity nga, siya yung pinaka tumatak para sa akin doon sa kanyang price segment. Although, when it comes to the camera department, basic lang naman and very simple yung makukuha natin sa kanya. But, hands down, clear naman ang mga photos na pinoproduce niya. Actually, you know guys, medyo nalito nga ako sa kanya at sa Redmi Note 10 5G. Dahil hindi sila nagkakalayo ng specifications. Pero again, I had to choose kasi syempre para sa pang-apat sa ating top 5, isa lang ang dapat na smartphone sa so pwesto na yon. Pang top 3 natin, no? speaking of Xiaomi, we have the Redmi Note 10 Pro. For this category, medyo nahirapan din ako dahil I also wanted to put the Techno Camon 18 Premier. But then, nung pinagtapat ko yung specifications and of course price point, and chinek ko na rin yung aking past two videos, I ended up choosing the Redmi Note 10 Pro instead. Don't get me wrong guys, isa sa pinakapaborito ko ang Techno Camon 18 Premier. Pero syempre, kailangan nga nating mamili. Para sa Redmi Note 10 Pro guys, ang kanyang presyo ay 12,590 pesos para sa 6GB RAM na merong 128GB of internal storage. Hindi ko alam kung bakit, pero sa dami-dami ng phones na lumabas nga last year, itong Redmi Note 10 Pro, yung phone na bukang bibig ko talaga kapag may nagtatanong sa akin ng smartphone na pwede kong i-recommend para sa kanila sa presyo na abot kaya. Ito yung tipo ng phone na pag nirecommend ko, hindi ako mapapahiya. Unang-una, very well-rounded yung kanyang design. Nagustuhan ko overall yung binigay na color options sa atin ng Xiaomi dito. Yun nga lang, of course, mas maganda pa rin or appealing ang Xiaomi Mi 11 Lite para sa akin. But then again, since at the end of the day, we all cover our smartphones. Naglalagay tayo ng case at hindi na rin masyadong importante yung pagandahan ng phone dahil nga lagi naman din tayong nasa loob ng bahay. Pangalawa, AMOLED display ang meron siya at hindi lang yon 120Hz refresh rate pa ang meron sa kanyang display. So, when it comes to the overall display performance na so binigay niya sa akin, it really did offer me a good and almost perfect display para sa kanyang price point. Bukod pa dito guys, meron din siyang HDR10 certification, DCI-P3 color gamot at SGS iCare display certification. Overall guys, ang Redmi Note 10 Pro, it covers the basics and of of course, it really did stand out dahil doon sa kanyang very strong spec sheet and yung kanyang bang for your buck. Siyempre, since tayo ay naghahanap din ng magandang sound output, meron siyang stereo speakers. And talagang maaasahan mo siya when it comes to longevity dahil Corning Gorilla Glass 5 ang ginamit sa kanya. And tulad nga ng sinabi ko kanina sa so umpisa ng video natin, dapat consider rin natin yung after sale service. Sakto no, meron tayong bagong bukas. At actually, ito yung kauna-unahang exclusive Xiaomi Authorized Service Center which is located guys sa first floor ng Market Market BGC. Kung hindi nyo pa ako pinafollow sa TikTok, guys, gumawa ako ng mini-vlog, no? Pumunta ako dito, eh, dahil in-invite ako, of course, ng Xiaomi and Sakto, dinala ko na rin yung Poco M4 Pro 5G ko doon for a very quick diagnostic checkup. Wala namang problema yung phone, guys, pero sayang naman yung punta ko, ba? So, nagdala na lang din ako ng smartphone. Anyway, mas mapapadali para sa ating mga Xiaomi and, of course, Poco smartphone users na ipatingin yung kanilang mga phones in case man na may ma-encounter tayo na problema. So, para sa ating top 4, sa totoo lang guys, ang gusto kong ilagay dito is yung Pixel 6 Pro. Ito, yung nasa ating harapan. Yun nga lang, kaya ayoko siyang ilagay dahil mahirap siyang bilhin dito sa atin sa Pilipinas. And pangalawa is of course yung warranty. Ayoko naman guys na kapag meron na kayong nabiling Pixel 6 Pro, halimbawa na lang sa FB Marketplace kayo bumili or kaya naman sa Green Hills, ay may rapan kayo sa kanya kung saan nyo siya ipapagawa. Kaya nga guys, mahalaga at importante talaga na bumibili tayo sa mga authorized seller ng mga smartphones para syempre sa peace of mind, lalo na na 
kung kayo yung tipo ng tao na hindi naman pala palet ng smartphone every year. Siyempre, ang Android device, hindi yan katulad ng Apple na kung saan pwede natin ipagawa sa Pilipinas kung binili natin ito sa ibang bansa. So, para sa ating top 2, it's definitely the Samsung Galaxy S21 Ultra. Alam kong medyo mo taas yung jump ng ating pricing, no? From Redmi Note 10 Pro, tapos biglang S21 Ultra, no? Pero, hear me out first. Natutuwa ako sa Samsung dahil, guys, they really did a great job when it comes to listening sa kanilang mga customers. nag improve talaga sila. Hindi katulad ng Apple na kung saan 2 or 3 years bago nila i-apply yung nire-request of course ng mga consumers. Alam ko na medyo mahal ang mga Samsung devices pero ang kinaganda lang kasi guys, katulad ng sinabi ko kanina, nakikinig sila. Anyway, para sa kanyang price, ang S21 Ultra ay 69,990 pesos. But right now guys, napansin ko na kasi siya sa Lazada at 60,415 pesos. So yep, as usual, yung link naman natin ay nasa baba. So para sa S21 Ultra guys, no, na-fix niya lahat ng issues na nakita ko sa S20 Ultra. Na-deliver talaga ni Samsung guys yung great all-rounder device para sa kanyang malinis na design, napakaganda at impressive na display, blazing fast performance, and one of the most versatile camera systems din na pwede mong mabili sa isang smartphone ngayon. Although yun nga lang, it may not be everyone's cup of tea because of its size. So tingin ko, ito lang yung nakikita ko ang problema ko sa kanya. Dahil nga, syempre, hindi ako fan ng mga malalaking smartphones. So again, kung hindi niya ma-justify yung price point niya, ito lang yung titignan nyo. Kung usapang versatility lang naman guys ng camera, di hamak na mas panalo ang S21 Ultra kisa sa iPhone 13 Pro Max. And although early 2021 na launch yung Samsung Galaxy S21 Ultra, so meaning nasundan siya ng mga iba pang flagship phones na naka Qualcomm Snapdragon 888, Ulitin ko guys, no, hindi naman po Snapdragon yung na-launch sa atin na S21 Ultra kung di Exynos. But it doesn't mean that it's a bad thing sa mga matagal ng S-series fan dyan at every year nag upgrade alam kong alam nyo naman din ito. And ito pa guys, ano, sa sobrang laki ng RAM na pwede nyo makuha sa kanya which is 12GB as its base. It should be enough to last you for more than 3 years. And sa top one natin, it's definitely and it's going to be an iPhone. Alam ko namang baka, alam nyo yun, baka atakihin nyo ko dito dahil baka na naman sabihin nyo meron tayong brand loyalty or fanboyism. Pero ayun, pakinggan nyo muna ako guys bago kayo mag-comment sa baba. <laughs> As someone who reviews a lot of smartphones and actually parang Sabihin na natin, 80% sa lahat ng smartphone na na-release sa buong mundo ay nahawakan ko na. Wala akong ano, exact statistics, <laughs> pero hula ko lang yung 80%. Sa tingin ko naman, no, itong bagong smartphone ng Apple, guys, raises the bar talaga. And sa totoo lang, ang hirap panapan ng fault ng iPhone 13 Pro, except na lang doon siguro sa lack of touch ID and yung charging speed niya na maxes out at 20 watts lang. But i-consider natin ito. From an excellent and bright display guys na ina-offer niya, which is 120Hz OLED display, at sinamaan pa ng E15 Bionics performance, this powerhouse of a smartphone can really cater to all of your everyday needs at hindi nga lang pang everyday guys even when it comes to your work. Baka may magtanong bakit hindi yung 13 Pro Max. Sa totoo lang kasi guys, itong pares na phone na to ay merong telephoto zoom capabilities and all of four iPhone 13 models have the sensor shift optical image stabilization. So yes, walang mawawala sa inyo by opting for the cheaper and smaller iPhone 13 Pro. Bukod pa dito guys, yung battery life din ng iPhone 13 Pro indeed changed and improved over the past iPhone models. Which is, alam naman natin, is a very big deal kapag usapang iPhone. And sa totoo lang, kung naghahanap kayo ng smartphone na magandang gamitin pang text, pang social media at of course pang business or sabi na lang din natin na content creator ka hindi kayo mabibigo sa pagbili ng iPhone 13 Pro. Siyempre, lahat naman tayo guys, we want the absolute best experience sa isang smartphone. And kung gusto nyo yun ang may experience nyo, you should consider of course saving or getting the iPhone 13 Pro. As of now guys, para sa 128GB variant or yung pinaka um, mababa na pwede nyo makuha sa market, it reaches for 63,900 
90 pesos. And then kung kayo ay nagpaplano na bumili sa gray market, mas mura nyo pa siyang makukuha. Lalong lalo na kung naghahanap rin kayo ng dual SIM na of course, most probably available lang din kung Hong Kong unit or variant yung kukunin nyo. In bright sunlight or normal light, yung mga feature na i-offer sa atin ng iPhone 13 Pro is very hard to distinguish guys from other iPhone 13 phones or even iPhone 12 series. Hindi nga lang ito guys, pero even on any high-end smartphone, medyo competent talaga at hindi mo masyadong madidistinguish yung difference. Pero kapag pinag-usapan na natin yung low-light performance, unlike other high-end Android devices, achieve na achieve talaga natin yung photos na gusto natin makuha sa gabi. And bukod pa dito guys, nalagi ko nakakalimutang i-mention, pero si iPhone 13 Pro din yung may pinakamagandang call quality na binigay sa akin sa lahat or sa dami ng high-end phones na nasubukan ko na for last year, 2021. So yes, that's pretty much it para sa ating top 5 smartphones that is still worth considering para sa taong 2022. Nalulungkot lang ako guys na medyo pakonte ng pakonte no yung lineup of choices natin when it comes to smartphones dahil unang-una wala na yung ating mga brands na dating nililook forward katulad ng Blackberry, HTC, and lalong-lalo na ng LG Mobile. Siyempre guys, the more brands na meron tayo sa market, more competition, no more choices din para sa ating mga consumers. So yes, nakakalungkot na wala na tayong ililook forward na phones coming from these brands. Pero ayon, sana, moving forward, hindi na ito madagdagan pa. So ayun guys, kung meron kayong phone na gustong maging part ng top 5 ko pero hindi naging part ng top 5 ko, let me know in the comment section below dahil I'd be happy to, of course, read it and have a conversation with you guys. Again, it's Ritagal Mary and see you on our next video. Bye guys!